Hi, grade two. It's Mr. Dino here, and you're welcome to my class. How are you? Yes, good to hear that. I want you to stand up to start with our class today. Stand up, please. We will sing our hello song. <laughs> สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .2 ทุกคนมาพบกับทีเชอร์ดีโน่แล้วก็ทีเชอร์ดังกวานในคลิปประจำสัปดาห์อีกเช่นเคยนะคะเด็กๆคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหาในบทเรียนนะคะเดี๋ยวขอให้นะคะเด็กๆทุกคนยืนขึ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาร้องเพลงให้เราซองไปด้วยกันนะคะลูกเป็นการทักทายเริ่มต้นก่อนเข้าคลิปเรียนนะSeeing the song with me, yay! So for today's class is gonna be project time. Project time, unit seven, lesson seven, places in town and at the camp. นั่นเองค่ะในวันนี้นะคะในคลิปวิดีโอจะเป็นชั่วโมงของ project time นะคะ project time ก็คืออะไรคะคือการทำชิ้นงานนะคะทีนี้ในชิ้นงานทำอะไรบ้างในชิ้นงานเราก็จะทำเกี่ยวกับการวาด map นะคะเป็นการวาด map ในแผนที่นะคะ place in town หรือว่า place at the camp นะคะโดยเราจะใช้คำศัพท์ที่เราเรียนมาใน unit 7นะคะ okay give me a second Camp. This is P. Camp. Again, places in town and at the camp. Project time. Before we're gonna do our project, I want you to review. Um, first of all, we will have our worksheet from lesson number five and six. We'll answer them. Okay, you'll we'll answer them together. อ่ะก่อนอื่นนะคะให้ได้หยิบใบงานล่าสุดเลเซนซีขึ้นมาก่อนที่เราเรียนผ่านเอ่อระบบซูมออนไลน์กันไปเมื่อตอนวันอังคารวันพุธที่ผ่านมาเนาะอ่ะนั่นเองหยิบใบงานขึ้นมาก่อนเดี๋ยวเราจะมาเอ่อมาเช็คคําตอบกันนะคะสำหรับใครที่ทําถูกนะคะใครที่ทําถูกนะคะก็ให้นักเรียนเช็คถูกนะคะส่วนใครนะคะทําผิดนะคะให้หนูแก้ไขให้ถูกต้องนะลูก And for the after this, we will do a review of the vocabulary from lesson one to lesson four in the grammar part. We will skip the review of lesson five because the, those are just uh, that is just reading part. We'll go directly to lesson number seven, which is project time. I'm gonna be very excited to tell you what do we do for this project. But before that, I want you to get this paper for me, please. Ten. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Okay. Now I guess you already have your paper, so we will answer this one. Now I guess you remember where the places of the balloons are. Uh, first one, can you remember? It's next to the tree number two. Next to the 
bookstore. Very good. Number three, in front of the bookstore. Not bookstore, in front of the toy shop. Number four, behind the firehouse. Now, ได้ค่ะจากพาร์ทเสร็จที่เราอ่านกันไปเมื่อ,อสัปดาห์ที่แล้วจำได้ไหมคะสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมลูกเ,เราเราจำได้ไหมว่ามันมี4สถานที่นะคะที่เพิ่มเพิ่มบอลลูนเนี่ยเขาไปมาที่แรกก็คืออะไรคะ next to the tree ที่ที่2 next to the bookstore ที่ที่3 in front of the toy store แล้วก็ที่สุดท้ายก็คือ behind the firehouse นะคะเดี๋ยวเรามาตัวคำตอบพร้อมกันนะ Let's see here Number one The balloon is next to the bookstore That's correct, true Balloon is behind the tree True or false? False Okay The balloon is in front of the toy store True A police officer rescues the balloon False Who rescues the balloon? The firefighter or the fireman. What about here? Circle the prepositions. Where is the balloon? Next to the tree is already circled. Where is the balloon in this picture? Next to the bookstore. Very good. Where is the balloon? In front of the toy store. Where is the balloon? Behind the firehouse. So all these things, I hope you are all correct. How many of you is correct? Great job. So um, we are now uh, going to review our vocabulary from lesson one to lesson four. <laughs> to ask you what place is it we have lesson um, vocabulary lesson number two one and two three and four first we will do one and two vocabulary where is it sentence is a อย่างเช่นนะคะภาพแรก is a firehouse นะคะภาพต่อไปนั้นก็ตอบ is a นะคะเป็นการทวนคำศัพท์นะลูก What place is it? It's a firehouse. Very good. What place is it? It's a movie theater. What place is it? It's a library. Great job. What place is it? It's a bookstore. Yes. And what place is it? I cannot hear that. One more time. It's a library. It's a library is already there. It's a supermarket. Very good. What place is it? It's a park. And about this one? It's a school. And the last one? It's a hospital. So these are the vocabulary from lesson number one and two. Now let's go to lesson number three. Okay, what? Place is it? อ่ะนั่นเองค่ะพอมาตรงนี้จะเป็นการทวนคําศัพท์ใน lesson three and four ก็คือ place at the camp ก่อนหน้านี้เมื่อกี้ที่เราทวนคําศัพท์ไปคือ place in child ถูกไหมลูกทีนี้จะเป็น place at the camp นะคะเดี๋ยวนักเรียนตอบเหมือนเดิมเลยค่ะ is a นะคะใน lesson three and four มีมีทั้งหมด6 vocabulary ใช่ใช่ไหมคะถูกไหมอ่ะ
It's a cabin. Very good. What about this one? It's it's a boathouse. What about this one? It's a pool. Great job. What about this place? It's a lake. Great job. And this one? It's a cafeteria. What about this one? It's a health lodge. Yes. So all these are the vocabulary from lesson one, two, three, and four. Let's look at the grammar part. If you can remember, the grammar part we ask about where is are for the plural, the, and then the place. Look at here. These are the prepositions of place that we use. Where is, the word where is, I already explained this in lesson number four, uh, used for singular object. Singular example, one cabin. So we ask, where is the cabin? We answer, it's, and then use the preposition, and then the name of the place. For the plural, where are, look at this. There are three cabins. So we ask, where are the cabins? We answer them by saying, they are, and then the prepositions right here, and then the place. So please remember that. นี้เรามาทวนในเรื่องของแกรมมานะคะการใช้ where is where are นะคะในประโยคคำถาม where is the where are the นะคะทำไมถึงต้องมีทั้ง is ทั้ง are แล้วเรียนดูนะคะ where is ใช้กับ singular object ก็คือใช้กับคำนามหรือสิ่งของที่เป็นเอกพจน์คือมีแค่หนึ่งชิ้นหนึ่งเดียวนะคะดูประโยคด้านล่างค่ะ where is the cabin นั่นเองเห็นไหมคะ cabin มีแค่หนึ่งหลักเวลาเราตอบในการบอก preposition นะคะให้เราเอา the cabin มาเป็นประธานนะคะหรือหาสรรพนามแทน the cabin สรรพนามแทน the cabin หนึ่งหลังเนี่ยเราใช้คําว่า it is นะคะหรือ it's apostrophe s นะคะและจึงตามด้วย preposition ค่ะ preposition ก็คือคําบอกตําแหน่งมีอะไรบ้างที่เราเรียนใน unit นี้มี in front of next to across from behind around และจึงตามด้วยอะไรคะตามด้วยสถานที่ใกล้เคียงหรือสถานที่เรานํามาเปรียบเทียบนะคะทีนี้มาดูทางฝั่งขวามือโลก Where are Where are นั่นเองค่ะเมื่อเราเห็น Where are นั่นหมายถึง plural objects ก็คือประโยคที่เป็นพระหูพจน์นะคะ Where are the cabins นะคะประโยคที่เป็นพระหูพจน์ดูจากภาพค่ะมี cabin กี่หลังลงสามหลัง one two three ใช่ไหมคะ Where are the cabin cabin เติมอะไรลง cabin เติม s เห็นไหมคะ cabin เติม s นั่นคือเขาเป็นพระหูพจน์ทีนี้เวลาเราตอบลูกเราสามารถใช้คำว่า the cabins เติม s แล้วตามด้วย preposition หรือหาสรรพนามมาแทน the cabin สรรพนามที่เอามาแทน the cabin เติม s ก็คือ day day t h e y day อันนี้คือสรรพนามที่เป็นแทนพระหูพจน์นะคะแล้วเราก็ใช้ day are ตามด้วย preposition ก็คือคำบอกตำแหน่งนะคะแล้วจึงตามด้วยอีกสถานที่หนึ่งที่ใกล้เคียงค่ะลูก are and then the prepositions right here and then the place so please remember that now I'll ask you, where is the ball? It's in front of the box. Where is the boy? It's in front of the Christmas tree. Very good. And here, let's learn this sentence. In front of, in front of. Let's learn this. In front of. What do you see? The front. F R O N C. Front. That is the front. Look. In front of. That means front. Front. It's in front of the Christmas tree. Very good. That is in front of. Next one. Where is the box? The box is next to the ball. Where's the ball? The ball is next to the box. Next two. What about this one? Where is the book? Bookstore. The bookstore is next to the pharmacy. Very good. Where is the pharmacy? It's next to the bookstore. ทีนี้มาคำว่า next to ค่ะ next to ก็คือถัดจากนะคะถัดจากจะเป็นข้างซ้ายข้างขวาก็ได้ข้างๆนะคะเราใช้คำว่า next to นะคะ pharmacy it's next to the bookstore so in front of and then next to next to let's go to the third one across from across from across across or opposite 
But they, here in this lesson, we use the, the word across from. Where's the shop? The shop is across from the theater. Okay? And where is the theater? The theater is across from the shop. Very good. Where is the park? The park is across from the school. The same thing. Where's the school? The school is across from the park. คำต่อมา across from ค่ะลูก across from มีความหมายเท่ากับ opposite นะคะก็คืออยู่ตรงข้ามค่ะมีถนนมีแม่น้ำมีบล็อกมีอะไรมากั้นนะคะเราเรียกว่า across from นะคะลูก Very good. Number four, we talk about behind. Yeah, behind. Where is the the dog? The dog is behind the table. And the last one, where's the sheep? The sheep is behind the tree. Okay. คำต่อมาค่ะ behind behind ก็คืออยู่ข้างหลังค่ะลูก behind ข้างหลัง behind จะตรงข้ามกับ in front of นะคะ in front of ข้างหน้า behind ข้างหลัง So in front of next to next to across from behind The number five we have around around the where are the people The people are around the clock tower. Where are the gifts? The gifts are around the Christmas. อ่ะทีนี้คำต่อมาค่ะ around around ก็คือแปลว่ารอบรอบล้อมรอบนะคะโดยรอบนะคะโอเค around เนี่ยจะเป็นคำ preposition ที่ใช้ตามหลังอ่า verb to be ที่เป็น are นะคะเพราะว่า around เนี่ยก็คือหมายถึงเป็นในส่วนของนามพระหุพจน์นะคะลูกใช้กับนามพระหุพจน์นะ Three. So we did the vocabulary or the the phrases, preposition phrases already. Now let's look at. Okay, for the next one here, the grammar we already have done this one. Now we will ask the question. Okay, look at the. นั่นเองค่ะเดี๋ยวต่อไปนี้ทีเซอร์ดิโนจะถามคำถามนักเรียนนะคะโดยการใช้ถามว่า Where is the นะคะหรือ Where are the เพราะนักเรียนตอบถ้าเรียนดูประธานเอ่อดูประธานของประโยคนะคะว่าเขาถามหาอะไรนะคะถ้าเขาถามหานามที่เป็นพระหูพจน์นะคะให้นักเรียนเติมอะไรคะอ่ะอ่านถ้าเป็นนามที่เป็นเอกพจน์ท่านเรียนใช้ is apostrophe s หรือ is is นะคะถ้าถามหานามที่เป็นพระหูพจน์ท่านเรียนใช้ they are นะคะ the place right here where are the cabins they are next to the pool or they are in front of the cafeteria they are in front of the cafeteria very good next example look at here same picture Where are the where is the health lodge? Health lodge, pool, lake, boat house. Where is the health lodge? It's next to the boat house. It's behind the pool. Where? What is the answer? It's behind the pool. That's correct. Same example. Where is the boat house? Can you see that? Answer. It's next to the lake. It's behind the pool. It's behind the pool. No, it's not behind the pool. We are asking about boat house, so it's next to the lake. Behind the pool is the health lodge. Okay. 
We will skip the vocabulary. And now we will go to the project time. For the project time, we've got to make a map of a town. Okay, map of a town. What do we do right here is in the town, we draw a school, a bookstore, library, and all eight vocabulary we've got in the town. Second project, um, we will do two things, okay? First, now look at here. We've got materials needed. What are the materials we need? Two pieces of A4 paper. Number two, colored pencil or crayons. Colored pencils. Pencils or crayons. You need to have multiple colors. And you need pencil, pen, and scissors. You need to cut. So, draw two maps. Two maps. Town and number two is at the camp. On your first piece of paper, draw a map of a town using the vocabulary from lesson number one, like this. For, um, after that, color the picture and label them. Example here, you color the hospital, you color this thing right here, uh, firehouse, bookstore, whatever you have in the town, okay? Third, on your second paper, draw a map of a campsite using a vocabulary words in lesson number three. We've got six vocabulary words in lesson three. Cabins, health lodge, lake, pool, both house, and a cafeteria. So I want those vocabulary to be included. Color the picture and label them. Same as what you did for the map of the town. Okay? So this is our project. After that, we will have to play with your partner using the grammar from lesson four. Where is the? Where are the? Okay. So now it's project time. Same as what you did for the map of the town. Okay? So this is our project. After that, we will have to play with your partner using the grammar from lesson four. โอเคนั่นเองค่ะมาถึงในช่วงของโปรเจกต์ไทม์แล้วนะอ่าให้เตรียมกระดาษ A4 2ใบนะคะแล้วก็2แผ่นนะคะแล้วก็ตามด้วยดินสอสีนะคะแล้วก็ดินสอนะคะทีนี้ซิสเซอร์เนี่ยไม่จำเป็นหลอกลวกไม่เป็นไรเนาะทีนี้มาวิธีการทําทําอะไรบ้างกระดาษเรามี2แผ่นใช่ไหมคะกระดาษแผ่นที่1ให้นักเรียนวาดแผนที่ลงไปเป็น map of a town วาดแผนที่ลงไปนะคะโดยใช้คำศัพท์จาก lesson one lesson one มีอะไรบ้างมี bookstore มี school hospital supermarket movie theater มีอะไรอีก firehouse มีอะไรอีก library ใช่ไหมคะแล้วก็มี park ทั้งหมด8คำอ่ะให้เรียนเขียนลงไปสนั้นเมื่อเราวาดรูปเสร็จแล้วเราก็เขียนเขียนลงไปว่าสถานที่นั้นมันคืออะไรเขียนเลเบลเขียนคําศัพท์ลงไปในในภาพที่นักเรียนวาดด้วยนะคะแล้วก็เราก็ระบายสีนะคะทีนี้พอแผ่นที่สองแผ่นที่สองให้เรียนวาดแมปเหมือนกันแต่ว่าให้เป็นแคมปิ้งไซต์แคมปิ้งไซต์ก็คือโดยใช้คําศัพท์ place at the camp ในแผ่นที่สองมีคําว่าอะไรบ้าง cabins cafeteria health lodge lake คูบอลเฮาส์ใช่ไหมคะมีหกคำแต่แล้วเมื่อนักเรียนวาดรูปเสร็จแล้วนี่ก็เขียนเลเบลลงไปเหมือนเดิมเขียนคําศัพท์ลงไปในภาพที่วาดเหมือนเดิมแล้วก็ระบายสีทีนี้ในข้อที่ห้าเนี่ยทีเชอร์ดิโนบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยเพลย์คือเอาไอแผนที่นี้ไปเล่นกับคนในบ้านก็ได้โดยการใช้กราม่า where is it where is the bookstore where is the uh, supermarket แต่ที่เส้นกว่าเขาแบบนี้ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราเรียนเล่นกับพี่บ้านเนี่ยหน้าบางบางคนเนี่ยอาจจะไม่ไม่มีไม่เขาเรียกว่าไม่รู้จะเล่นกับใครเปลี่ยนใหม่เ
ขอให้นักเรียนนะคะเขียนประโยคลงไปด้านหลังของกระดาษ A4 สมมุตินะสมมุติในแมปนักเรียนวาดลงไปนักเรียนเป็น book store อยู่ตรงข้ามกับ fire house นะคะก็ให้นักเรียนเขียนว่าอะไรคะเขียนว่า the book store is across to across from the fire house นะคะเดี๋ยวที่ชาวนักวจะมีตัวอย่างแนบมาให้ด้วยนะคะแล้วให้นักเรียนทำทำตามตัวอย่างนะคะลูกส่วนคําศัพท์เดี๋ยวจะเขียนกํากับไปให้นะคะคําศัพท์นักเรียนคงเห็นทิชเชอร์นังกวาเขียนกํากับไปให้ด้วยเนาะจะได้จําคําศัพท์ได้นะคะทีนี้ในการทําำตัวชิ้นงานนะคะไม่มีเวลากําหนดนักเรียนทําเสร็จเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวพอถึงเวลาเรียกเก็บนักเรียนทําเสร็จนะคะเขียนชื่อชั้นเลขที่ลงในชิ้นงานให้เรียบร้อยทั้งสองใบแล้วแม็กติดกันแม็กติดกันนะคะเย็บรวมกันให้มันเป็นชุดเดียวกันนะคะเขียนชื่อชั้นเลขที่ชื่อขอเป็นชื่อเล่นภาษาอังกฤษทั้งสองใบเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพอถึงเวลาที่เก็บงานนะคะนักเรียนจะต้องนําชิ้นงานอันนี้มาส่งพร้อมเวิร์กชีตนะอ่ะโอเคให้งั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้ที่เชิญนังกวาจะให้เวลานักเรียนเนี่ยไปทํานะคะดูจากตัวอย่างจากที่เชิญนังกวาก็ได้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงกูไปสองพร้อมๆกันนะลูกเลยนะคะวันนี้จบคลิปแล้วนะคะลูกอย่าลืมไปทำชิ้นงานนะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันสัปดาห์หน้าเหมือนเดิมนะคะลูกโอเคสัปดาห์หน้าเราจะขึ้น l e s s o n เอนะคะอ่ะบายบายเด็กๆบายบายค่ะ